వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను యజ్ఞమూర్తి రీసెంట్గా దీపావళికి రిలీజ్ అయినటువంటి కా అనే సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర తన యొక్క హవాను చూపిస్తూ రెండు రోజులు పూర్తయ్యి సో ఈ మూడో రోజులోకి ఎంటర్ అయింది సో స్క్రీన్ కౌంట్ కూడా ఈ సినిమాకి పెంచామని చెప్పేసి నిర్మాతలు ప్రకటించారు కిరణ్ అబ్బవరం కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్గా ఈ సినిమా గురించి చెప్తున్నారు ట్రేడ్ వర్గాల వాళ్ళు అయితే ఈ సినిమాను చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా కిరణ్ అబ్బవరంతో పాటు ఆ సినిమా దర్శక ద్వయాన్ని కూడా అభినందిస్తున్నారు ప్రశంసిస్తున్నారు సో ఒక టిపికల్ నెరేషన్ తోటి ఒక టిపికల్ స్క్రీన్ ప్లే తోటి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఒక చక్కని థ్రిల్లర్ని చూసిన అనుభూతిని ఈ సినిమా ఇస్తుందని చెప్పేసి అందరూ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఆ దర్శకద్వయం అన్నదమ్ములైనటువంటి ఆ దర్శకద్వయం సుజిత్ అండ్ సందీప్ దగ్గర ఉన్నాం నమస్తే అండి ఇద్దరికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్ సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మీకు ఇది డెబ్యూ మూవీ అని తెలిసి అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ చాలా మంది ఏంటంటే యువ దర్శకులు ఎక్కువ మంది వచ్చి కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు చాలా స్ట్రైట్ నెరేషన్ తోటి ఒక లైటర్ విన్నో లేదా ఒక మామూలు ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్తోనో వస్తూ ఉంటారు కానీ మీరు ఆ రెండు కాకుండా ఒక థ్రిల్లర్ జానర్లో అది కూడా ఒక టిపికల్ నెరేషన్ తోటి మా ముందుకు వచ్చారు ఆ అలాంటి నెరేషన్ తోటి ఏంటంటే క్లైమేక్స్ సాధారణంగా ఇది అర్థమవుతుందా అందరికి అర్థమవుతుందా నార్మల్ సినీ గోయర్స్కి అనే ఒక చిన్న సందేహం ఉండేది కానీ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు మూవీ గోయర్స్ ఈరోజు చాలా ఎదిగారు అని చెప్పేసి ఈ సినిమా విజయం తెలియజేసింది సో అందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరికి కూడా అభినందనలు సో కా అనేది రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో వస్తున్నటువంటి ఈ రెస్పాన్స్ కానివ్వండి అలాగే ఈ కలెక్షన్స్ కానివ్వండి అది చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఫస్ట్ మెయిన్ ఏమంటే జనాలు దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది మాకు మాకే కదండి కొత్తగా ఇలాంటి కథలు రాసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి మోటివేషనల్గా ఉంటుంది సో ఈ ఇప్పుడు జరుగుతుందంటే అసలు మాకు కొత్తగా ఉందనమాట అంతా ఇప్పుడు వరకు మేము రాసుకున్నాము కదా ఓకే కొత్త కొత్త అటెంప్ట్తో వస్తున్నాము అనుకున్నాము ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది ఉండింది బట్ బట్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉండిందండి మనం కొత్తగా విషయాన్ని చెప్తున్నాం అందరి జీవితంలో కనెక్ట్ అయ్యే ఒక పాయింట్ ని చెప్తున్నాం తప్పకుండా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారని అని ఒక నమ్మకం ఉంది మా నమ్మకం మన తెలుగు ప్రేక్షకులు నిలబెట్టారండి సో నిజం చేశారు నిజం చేశారు సో వాళ్ళకే పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్తారు అంటే ప్రత్యేకించి మీకు దర్శకులుగా మీకు అందరూ కూడా చాలా మంచి మార్కులు అది కూడా జస్ట్ పాస్ మార్కో ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాకుండా డిస్టింక్షన్ లెవెల్ మార్కులు వేస్తున్నారు మీకు సో అది చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీరు అండి అంటే చాలా మంచి ఫీలింగ్ సార్ అది కానీ మాకేమనిపిస్తుంది అంటే మేము రాసుకున్న కథని మేము అనుకున్న విధంగా తీసాము అది ఇంతమందికి నచ్చడం అనేది మోర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే మేము ఏదో కొత్తగా అంటే ఏదో ఏదో చేసేసామని కాదు మేము అనుకున్న విజన్ని మాకు అనుకున్నట్టుగా మేము ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అది మాకు ముందు ఫస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనమాట ఓకే దానికి జనాలందరూ ఇంత ప్రశంసలు ఇచ్చడం అనేది మోర్ బోనస్ క్లారిటీ నాకు అనమాట అండ్ నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఏదైనా కథ చూసుకునే చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనం రకరకాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటారు అంటే ఈ పాయింట్ ఈ వీళ్ళకే నచ్చుద్ది ఈ పాయింట్ ఈ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కే నచ్చుద్ది ఈ పాయింట్ అనేది కానీ గిరిగీసేసి వాళ్ళే సెగ్మెంట్ చేస్తాం అంటే ఇది మల్టీప్లెక్స్ పాయింట్ ఇది బీసీ పాయింట్ ఇది సి పాయింట్ అని చెప్పి కానీ ఈ రోజు ఈ ఈ స్క్రీన్ ప్లే ని మనకి నన్ను అడిగితే మల్టీప్లెక్స్ కంటే కూడా బిఎన్సి ఆడియన్స్ ఓన్ చేసుకొని వాళ్ళు సినిమా చూసే విధానాన్ని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని చూసి మాకు ఇంత విజయం ఇచ్చారు దానికి నిజంగా అసలుకి మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి హ్యాట్స్ అప్ అని అంటే ఏదైనా కొత్త పాయింట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునే విధానం చూసే విధానం అసలుకి హ్యాట్స్ అప్ అంటే మీరు ఏ సినిమా ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర పనిచేశారండి డైరెక్టర్స్ దగ్గర సో అది ఇంకా పెద్ద విషయం అని చెప్పాలి సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరన్నా ఒక ఇప్పుడు కిరణ్ అబ్బవరం లాంటి ఒక హీరో వర్ధమాన హీరోన్ ఇంకా ఎనిమిది సినిమాలు అతను ఇదివరకు చేసి ఉన్నాడు సాధారణంగా ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కాలని చూస్తారు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరన్నా పెద్ద డైరెక్టర్ లేదా పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళైతే మనకి కొంచెం పనికి వస్తుంది ప్లస్ అవుతుంది కెరీర్కి పైగా వాళ్ళకి తెలుసు ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో 
కానీ మీలాంటి వాళ్ళు అసలు అంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీతో పరిచయం లేని వాళ్ళు అతను ఎలా ఒప్పించగలిగారు మీతోటి చేయటానికి అతను ఏది ప్రేరేపించిందని మీరు అనుకుంటున్నారు కథ అండి కథ మేము ఫస్ట్ టైం వచ్చి నెరేట్ చేసినప్పుడే అసలు చెప్పామన్నమాట ఓపెన్ గానే మాకేమి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదండి బట్ మా విజన్ ఇది సో మేము ఇలా తీయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పాం ఎప్పుడైతే కథ నెరేట్ చేసామో సో నెరేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆయన మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అసలు మామూలుగా లేదు ఆయన ఇంకేం ఆలోచించలేదు సో ఇది మనం చేస్తున్నాము దీన్ని మీరు మేమేమంటే డెబ్యూటెంట్స్ కదండి సో మాకు ఇనీషియల్ గా ఏంటంటే ఈ కథ ఎలా అంటే బడ్జెట్స్ పరంగా కానివ్వండి అంత కొద్దిగా కుదించి రాసుకున్నట్లు రాసుకున్నాం అండి సో ఆయన మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఏంటంటే లేదు లేదు మీరు ఎక్కడ అసలు ఆ బౌండరీస్ పెట్టుకోవద్దు ఎక్స్టెన్సివ్ గానే చేద్దాము అని ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు సో అది గొప్ప విషయం అండి అంటే ఒక మంచి కథ ఉంది అంటే మేము కిరణ్ గారి దగ్గరికి ఎలా వచ్చామంటే ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు కదా శ్రీధర్ గారు సో ఆయన మాకు కామన్ ఫ్రెండ్ అనమాట సో ఇట్లా మేము ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆయన కలవడం జరిగింది కలిసినప్పుడు ఆయన కథ విన్నారు పాయింట్ విని స్క్రిప్ట్ పంపించి నేను చదువుతా అన్నారు సో పంపించినాక ఆయన చదివి స్క్రిప్ట్ చదివి చాలా బాగుంది అంటే ఓకే ఇఫ్ యూ నీకు నచ్చితే కిరణ్ గారికి ఒకసారి చెప్పండి అని చెప్పాం సో తను ఇక్కడ వచ్చి చెప్పడం అండ్ తను చెప్పగానే కిరణ్ గారు కూడా వాళ్ళకి ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఏంటి అని ఏమి అడగకుండా కథ బాగుందన్నావు కదా పంపించు నేను కథ వింటాను అన్నారు సో వచ్చి మేము కిరణ్ గారికి కథ చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఇంకా వెనక్కి తెలియ చూసుకున్నాను అంటే మొదట కిరణ్ గారి కంటే ముందు ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం డైరెక్టర్ ఆ కథ మొత్తం చూసారు అనమాట స్క్రిప్ట్ చూసారు మొత్తం అంతా సో ఆయనకి నచ్చి ఆయన ప్రిఫర్ చేశారు ఆయనకి కిరణ్ గారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో మాకు కిరణ్ గారిని అప్రోచ్ అవడమే పెద్ద విషయం సార్ ఎందుకంటే మాకు ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కొత్తగా అప్పుడే వస్తున్నాము సో ఎవరిని ఎక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వాలన్నా కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో అలాంటిది కిరణ్ గారి దాకా రావడానికి కారణం ఏంటంటే మేజర్ గా చోటుబాయ్ ఆయన పుష్యం మమ్మల్ని కదా తీసుకుని వచ్చింది అంటే మీకు ఏ అనుభవం లేదు కదా మరి ఈ షార్ట్ డివిజన్ కానివ్వండి ఈ లైటింగ్ కానివ్వండి ఇలా మీరు ఏదైతే ఇమాజిన్ చేసి ఉంటారో స్క్రిప్ట్ టైంలో దాని ఆ లొకేషన్స్ ను పట్టుకోవటం తర్వాత మొత్తం ఆ సినిమాటోగ్రఫీలో ఈ ఈ షార్ట్ డివిజన్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి ఈ సీన్ ఇలా రావాలి అనేది ఇలా ఎలా చేయగలిగారు అసలు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కే అంటే ఒకటే అండి నేను మేము ఏం స్ట్రాంగ్ గా నమ్మే ఉండి ఏదైనా కొత్త డైరెక్టర్స్ కైనా ఎవరికైనా అండి స్ట్రాంగ్ విజువలైజేషన్ మన బ్రెయిన్ లో ఉంది అనుకోండి సో ఇవన్నీ జరిగిపోతాయండి అంటే ఒక సీన్ ని నేను ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాను స్క్రీన్ మీద అన్నది మా ఆ విజువలైజేషన్ మన బ్రెయిన్ లో ఉంటే షార్ట్ డివిజన్ కానివ్వండి ఆ లొకేషన్స్ పట్టుకోవడం కానివ్వండి సో నేను ఎలా స్క్రీన్ మీద నేను అనుకున్న ఐడియాని ఎలా చూడాలనుకున్నాను మన క్లారిటీ ఉంది అంటే ఇవన్నీ ఇంకా అదే మనకి నేర్పిస్తుంది మన విజువలైజేషన్ మనకి నేర్పిస్తుంది నీకు ఇలా అనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా డిజైన్ చేసుకో సో ఆ విజువలైజేషన్ అదే పెద్ద గురువు అండి అంటే అసలు ఏదైనా ఏ విషయంలో సార్ అంటే క్రియేటివ్ సైడ్ మీకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా ప్రీవియస్ గా క్రియేటివ్ సైడ్ అంటే నాది యాడ్ ఏజెన్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి సో నేను క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సో నాది ఓన్ యాడ్ ఏజెన్సీ ఉంది సో దాంట్లో రైటింగ్ ఇవన్నీ ఉండేవి సో అట్లాగే అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది ఎప్పుడు నాకు ప్యాషన్ అనమాట సో యునిక్ పాయింట్స్ చెప్పాలి కొత్త కొత్త కథల్ని ఇప్పుడు మేము చెప్పినట్టే కమర్షియల్ కమర్షియాలిటీలో జనాలకు అర్థమయ్యేలాగా కొంచెం డెప్త్ ఉన్న ఫిలాసఫికల్ పాయింట్స్ చెప్పాలి ఇది ఎప్పుడు ఉండేది అనమాట నాకు సో ఈ కా అనే సినిమా ఇదొక మాది మొదటి అడుగు అండి మొదటి అడుగు సో మొదటి అడుగు వేసాము అది కొద్దిగా బలంగానే పడింది సో ఇంకా మీద కూడా మా నుంచి వచ్చే కంటెంట్స్ అన్నీ మీరు తీసింది కా ఆ టైట్లు అంటే కా అనే దానికి నా తెలిసి ఒక పది అర్థాలు ఉండే ఈవెన్ కా అంటే ఆత్మే కాదు కా అంటే దేహం కూడా కా అంటే సూర్యుడు కూడా కా అంటే భూమి కూడా అవును సార్ అంటే రకరకాల అంటే బేసిక్ గా అంటే కిరణ్ గారు కథ చెప్పిన తర్వాత అంటే మేము చేసిన హోంవర్క్ సార్ అంటే ఎవరైనా కొత్త యంగ్ యాక్టర్స్ ఎవరికైనా చెప్ప కథ చెప్పాలన్నా కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన హోమ్ వర్క్ అంటే మేము స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఇంటెన్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అనేది మేము ముందుగానే చేసి పెట్టి చేసుకునే వాళ్ళం ఓకే ఏదైనా సీన్ ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఆ సీన్ తగ్గ ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎలా ఉండాలి మీరు అన్నట్టుగా లైటింగ్స్ కానివ్వండి దానికి ఆర్ట్స్ కానివ్వండి ఇవంతా ఏంటంటే మేము స్క్రిప్ట్ లెవెల్లోనే దాంతో పాటు ఈక్వల్ గా మేము వర్క్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో ఎప్పుడైనా నిరేషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మా దగ్గర ఎనఫ్ మెటీరియల్ ఉండేది వాళ్ళకి మా విజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్
అంటే స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లో చిన్న టైటిల్ అండి ఇది ఓకే సో అంటే మల్టీ లాంగ్వేజెస్ కి వెళ్తున్నాము అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యే టైటిల్ ఉండాలి సో ఆ ప్రాసెస్ లో మేము ఈ టైటిల్ ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ నేను చాలా మందిని అడిగా కా అంటే ఏంటని పది మందిలో నేను అడిగిన పది మందిలో ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్ గా దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయారు అవునండి అదే మాకు స్ట్రెంగ్త్ అదే అదే క్యూరియాసిటీని పెంచింది ఇంకా కిరణ్ అవ్వరానికి కా అంటే తెలుసా తెలుసు తెలుసు తెలుసా అర్థం తెలుసు అవునా తెలుసా ఓకే అంటే ఒక టైటిల్ పెట్టే ముందు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే సార్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ సార్ మనం కొనాలంటే ఒక తిన్న థాట్ ప్రొవైడ్ మనకు రావాలి ఓకే ఏదైనా సబ్బు కొనాలన్నా లేదంటే ఏదైనా షాంపూ కొనాలన్నా కూడా దాని మీద యూజ్ అన్నా తెలియాలి దాని మీద ఏదైనా మనకు థాట్ ప్రొవైడ్ ఉండాలి ఇట్లా ఒక టైటిల్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఇంతమందికి అర్థమైంది అర్థం కానీ పక్కన పెట్టి ఏంటంటే అసలు ఏంటి అనే ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డెఫినెట్ గా టైటిల్ ద్వారా జనాల్లోకి వెళ్ళింది ఇంతమంది ఏంటి సింగిల్ లెటర్ అన్నారు బట్ ఏదో ఒక రకంగా డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది సినిమాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఒక సాన్స్క్రిట్ లెటర్ అది కా అనేది దానికి అర్థాలు ఇవి అనేది చాలా మందికి తెలీదు కా అంటే ఒక ఏదో మొదలు తెలుగు అక్షరం కా అంటే ఏంటి సినిమా చూసిన వాళ్ళకి మీరు చెప్పారు అది కానీ చూడని వాళ్ళకి ఎవరు కూడా నేను ఊరికే నా సర్కిల్ లో ఉండే వాళ్ళని ఒక పది మందిని అడిగాను సో ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు కరెక్ట్ అది అంటే మీకు ముందే ఉందా ఆ లెటర్ మీద ఒక అవగాహన ఉందా అంటే మనం హోంవర్క్ చేసే దానికి కథకి లింక్ కాబట్టే దాన్ని మేము చూస్ చేసుకోవాలి ఆ లెటర్ కి ఒక మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ కలుస్తుంది కాబట్టి మేము దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇది ఒకటి సినిమాలో బాగా అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది ఏంటంటే మీరు ఆ చుట్టూ కొండలు ఆ మధ్యలో ఆ విలేజ్ కృష్ణగిరి అనే విలేజ్ సో మూడు గంటలకే చీకట పడిపోతుంది సూర్యుడు అంతా కొండలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు సో మొత్తం చీకటి వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి ఒక టిపికల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండే క్లైమేట్ ఉండే ఒక ఏరియాని సో అలాంటి చూజ్ చేసుకోవటం ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా విన్నారు అసలు మీరు ఇలాంటి ప్లేస్లు కూడా ఉంటాయని ముందు వినలేదండి రాసుకునేటప్పుడు వినలేదు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ క్రియేట్ చేద్దామని ఆలోచించాను ఆ తర్వాత సో ముందు రాసుకున్నాము ఇట్లా ఉంటే చాలా బాగుంటది కదా ఒక కొత్త ఎలిమెంట్ అవుతుంది అన్నట్లు రాసుకున్నాము ఆ తర్వాత సర్చ్ చేసేవాడిని అంటే ఇలాంటి ఊర్లు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అని చూస్తే ఇక్కడే మన తెలంగాణలో ఏదో ఒక ఊరు ఉందండి నాలుగు గంటల కల్లా చీకటి పడిపోతుంది అంట ఇక్కడ ఉంది అండ్ వేరే దగ్గర అంటే అవుట్ మన కంట్రీలో కాదు ఒక ఊర్లో అసలు సన్ లైటే పడదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కొండ పైన పెద్ద మిర్రర్ పెట్టి ఆ మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ నుంచి ఆ ఊరికి సన్ లైట్ తెచ్చుకుంటారు సో మొత్తానికి ఒక హిల్ ఏరియాస్ లోనే ఇలాంటి సో అది చూసిన తర్వాత ఓకే జియోగ్రఫికల్ గా కూడా మనకి సపోర్ట్ దొరికింది సో వీ కెన్ ఫుట్ దిస్ పాయింట్ అనుకో ప్రిమేజ్ సార్ అంటే ఏదైనా కథ రాసినప్పుడు ఏంటంటే దాని చుట్టూ ప్రిమేజ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి సో ఆ ప్రిమేజ్ ఏంటంటే ఆ ప్రిమేజ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందంటే కథకి అంత డెప్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అలాగే మనం ఒకటి ఆ ఒక కొండల మధ్య ఒక ఊరు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఊరు తొందరగా చీకటి పడితే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఊరికి కరెంట్ లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ అనమాట సో అలా ఒక్కొక్కటి ట్రిగర్ చేసుకుంటూ ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ తో అది డెవలప్ చేసుకుంటే ఈవెన్ ఆ దీపం సెంటర్ లో ఆ దీపాన్ని వెలిగించే విధానం కూడా మీరు చూపించారు కదా అది అది బాగుంది అది అలా చూపించడం అనేది ఇలా ఇసిరేస్తే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి అది పట్టడం మంట అనేది ఆ దీపం వెలగటం అట్లా ప్రతి ఇంట్లో కూడా దీపాలు అలా వెలిగించే పద్ధతి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే డీటెయిలింగ్ అనేది మీ డీటెయిలింగ్ అనేది సో నా తెలిసి మీకున్న బలం ఏంటంటే ఈ డీటెయిలింగ్ కూడా సో ఒక చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో అందరికీ తెలియజే తెలియజేయటం అంటే కన్విన్సింగ్ కన్విన్సింగ్ మేనర్ లో తీయటం అనేది మీకు ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అని నేను అనుకోండి ఎందుకంటే ఎదురు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక టిపికల్ స్క్రీన్ ప్లే కాబట్టి సో చాలా మంది స్ట్రైట్ స్క్రీన్ ప్లే లో కూడా తప్పులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటిది మీ దాంట్లో అలాంటి తప్పులు మరీ భూతార్థం పెట్టి వెతికితే తప్ప కనిపించే పరిస్థితి లేదు అలా అంత టైట్ గా మీరు స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవటం సో అందరూ కూడా క్లైమాక్స్ గురించి కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడతారు అంటే తను కూడా ముందే ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్ అంతా చెప్పుకుంటా వస్తున్నాడు కిరణ్ కానీ మీరు కానీ సో ఈ సినిమాకి బలం అంతా కూడా క్లైమా అంటే క్లైమాక్స్ కనుక మూవీ గోయర్స్ కనుక వాళ్ళకి అర్థమైతే పడితే ఖచ్చితంగా ఇది ఇంకొక
సినిమా మొత్తం ఆ సోల్ అంతా అదే కదక టైటిల్ ఏదైతే ఉందో దాని అంతా దాంట్లో మీరు చెప్పిన నెరేషన్ లో ఆ చివరి ఆ ఇరవై నిమిషాల్లోనే ఉంది అంతా కూడా భయం భయం ఏం లేదండి కానీ నమ్మకం ఉండేది అంటే ఇది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనము ఒక ఫిలాసఫికల్ పద విషయం చెప్తున్నాం కానీ బట్ ఇది ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో జరిగింది అంటే ప్రతి ఇంట్లో అది లేనిది అనేది ఉండదు సో నాకు తెలిసి ఇది మనం చెప్తే వెంటనే అందరూ రిలేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఈ పాయింట్ ని వాళ్ళ జీవితంతో రిలేట్ చేసుకుంటారు సో ఎప్పుడైతే రిలేట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఒక రీకాల్ వాల్యూ అనేది పడుతుంది అవును మన లైఫ్ లో అంటే మనం చెప్పే విషయాన్ని సినిమాని వాళ్ళ లైఫ్ లో రిలేట్ చేసుకుంటే అది ఒక స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది అనమాట సో ఆ నమ్మకం అయితే నాకు బలంగా ఉండేది ఎంత ఎంత అంటే కాంప్లికేటెడ్ గా చెప్పినా ఇది మన జీవితంలో జరిగే విషయమే అన్నట్టు రిలేట్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా అది వెళ్ళిపోతుంది అని మళ్ళీ చక్రం అంటే జీవిత చక్రం అన్నట్టుగా ఒక చక్రాన్ని కూడా పెట్టారు ఆ చక్రానికి కూడా సినిమాలో చాలా ప్రాధాన్యం ఒక రోల్ అది అది ఒక పాత్ర అది సినిమాలో ఒక పెద్ద పాత్ర పోషించింది దాని అర్థం చేసుకుంటే ఇదంతా ఈ సైకిల్ అంతా అర్థం అవుతుంది అన్నట్టుగా మీరు చేసిన విధానం డీటైలింగ్ అనేది మేము త్రూ అవుట్ మూవీ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళామండి ఆడియన్స్ ఎంట్రోల్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఆడియన్స్ క్లైమాక్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఆ కొన్ని ఫైట్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు కానీ అంటే నార్మల్ గా చాలా డీటెయిల్ గా ఒక మూవీని కానీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ నుంచి కూడా ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ లో కూడా ఒక చిన్న డీటెయిలింగ్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఒక అందరు కరెంట్ లో వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే లింక్ అనేది చాలా అంటే ముందు నుంచి కూడా ఎలా అలుగుమ ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నాం దాని లోపల కలర్స్ ఏంటి సౌండ్స్ ఏంటి ఇవి కూడా ఏంటంటే సెకండ్ టైం చూసే వాళ్ళకి దాన్ని ఇంకా మోర్ ఇంకా డీటెయిల్ ఇంకా అర్థం అవుతా ఉంటుంది దాంట్లో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏంటి ఎంత కూడా అర్థమవుతా ఉంటుంది సో ఇదొకటి అది ఏదైతే కిరణ్ అబ్బవరం ప్లే చేసిన రోల్ ఏదైతే ఉందో పోసే నేను అనుకోవటం అతను ట్రిగ్గర్ అయిన దానికి అనుకుంటా ఎందుకంటే తను ఇప్పుడు దాకా చేయని రోలు చేయని కథ ఈ టైప్ ఆఫ్ సో దీనికే ట్రిగ్గర్ అయి ఉంటాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా అంటే ఇది కిరణ్ అబ్బవరం అయితే యాప్ట్ గా ఉంటాడు ఈ రోల్ కి వాసుదేవ్ క్యారెక్టర్ కి అని ముందే అనుకున్నారా లేకపోతే అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు దొరక్క ఇక కిరణ్ అబ్బవరం ట్రై చేద్దామని వచ్చి ఉంటారు అంటే కథ ఫస్ట్ డెవలప్ చేసేసుకున్నాం సార్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే కిరణ్ గారు చేస్తారు లేదు అనేది మాకు ముందు జస్ట్ నరేషన్ ఇద్దాము ఆయన అసలుకి ఆ అప్పుడున్న ఆయన మీటర్ కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు టెంపో కానివ్వండి ఆయన ఉన్న కమర్షియల్ మంచిలో అసలు ఈ కథ ఆయన ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది కూడా మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఆయన లేదా ఆయన చేస్తారు లేదంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ లో మాకు ఇంకేదైనా ఆప్షన్ ఇస్తారన్న ఒక జడ్జ్మెంట్ తో ఆయన మీట్ అయ్యారు అనమాట కానీ కథ విని అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈయనకేనా ఇక్కడికే వచ్చారా లేదు సార్ అంటే ముందు డిఫరెంట్ బ్యానర్స్ లో ట్రై చేశాను కానీ అక్కడ అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెటీరియల్ ఏదో లేదు ఈ కథని యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా గడిచే సార్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఒక కథ చెప్పాలనుకోండి సార్ ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అని పది నిమిషాలు చెప్పగలం అది ఈ కథ చెప్పాలనుకోండి సార్ ప్రతిసారి రెండు నాలుగు గంటలు చెప్పాల్సిందే కదా లేదంటే దీనికి స్టార్ట్ ఎండ్ అనేది ఉండదు స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎండ్ ఫ్రేమ్ తో చెప్పేనే కథ అర్థం అవుతుంది అది కూడా విత్ స్క్రీన్ ప్లే చెప్పాలి నార్మల్ గా మనం కథ రాసిన తర్వాత స్క్రీన్ ప్లే వేసుకుంటాం ఇలా 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 కానీ ఇది కథ రాయడమే స్క్రీన్ ప్లే తో రాసుకున్నాం కాబట్టి కథ స్టార్ట్ అయితే కూడా స్క్రీన్ ప్లే తో చెప్పాలి ఎవరైనా నరేషన్ అడిగినప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ మినిమం పెట్టాల్సి ఉంటాయి సో ప్లస్ స్క్రీన్ ప్లే లో కూడా ఏంటంటే మనకి టూ అండ్ ఫోర్ నాన్ లీనర్ గా వెళ్తుంటది ముందుకి వెనక్కి కానీ ఆ డిస్కనెక్ట్ అయ్యారంటే ఒక సీన్ కి వినేటప్పుడు సినిమా ఏం అర్థం కాదు అర్థం కాదు కానీ కిరణ్ గారు విని ఎగ్జైట్ అయ్యి ఆయన ఏంటంటే నేను చేస్తానని చెప్పి ఆయన దాని క్యారెక్టర్ లోకి ఆయన పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఆయన దాన్ని కంప్లీట్ గా అడాప్ట్ చేసుకొని చేసేసారు సినిమా అందు గురించి ఆయనకి సో మీరే కరెక్ట్ పర్సన్ దగ్గరికి వచ్చారని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇప్పుడు సో మీరు అన్నట్టు ఇందాక యాక్చువల్ గా ఆ బడ్జెట్ పరంగా కూడా కిరణ్ కాబట్టి కొంచెం ఎందుకంటే ఇదివరకు తను చేసిన తన మార్కెట్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే వీళ్ళంతా తగ్గించుకునే చేసుకున్నాం అన్నారు కదా మీరు కానీ కిరణ్ మరి ఏ ధైర్యం తోటి అతను అంటే అతను సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్ కొంచెం ధైర్యం చే సాహసం చేశాడనే చెప్పాలి మీరు అన్నట్టు ఎక్కడన్నా ఏ కొంచెం ఏదో ఒక సీన్ లో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే అదే కాదు పొరపాటున స్టార్టింగ్ లోనే జరిగితే ఇంకా అంతే సినిమా అంతా కదా ఇంకా ఎందుకు పనికి రానిది అయిపోతుంది ఇలాంటి ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ ఇది సో ఆ రకంగా చూసుకున్నా
అలాంటి హీరో దొరకడం అనేది ఒక అదృష్టం అనే చెప్పాలి సార్ అదొక వరం లాగే అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన ట్రీట్ చేసే విధానం డైరెక్టర్స్ ఆయన చూసుకునే విధానం కానివ్వండి ట్రీట్ చేసే అండ్ కొత్త డైరెక్టర్స్కి ఆయన క్రియేట్ చేసే కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది కదా సో అది అది సూపర్ అండి అసలు మాకు క్రియేట్ ఆయన మాకు క్రియేట్ చేసిన ఫ్రీడమ్ కానివ్వండి సో కిరణ్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే ఒక మాటలు చెప్పలేమండి చాలా ఉన్నాయి ఆయన గురించి చెప్పడానికి బట్ యాజ్ ఏ చెప్తున్నాను కదండి కొత్త డైరెక్టర్స్ ఆయన క్రియేట్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏ కొత్త డైరెక్టర్ కైనా ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో పనిచేసి చేయాలి అన్న కోరిక ఉంటది అది మాకు నెరవేరింది సో అంత కంఫర్ట్ జోన్ లో మీరు పనిచేసారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఆయన ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి హెల్తీ వే ఆఫ్ డిస్కషన్ అంటారు కదా కొన్ని దగ్గర ఉంటాయి అంటే నాకు ఐడియా వచ్చింది ఈ ఐడియా పెట్టాలి అంటారు కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమా కానీ ఆ మన కిరణ్ గారి దగ్గర ఉండేదంటే హెల్తీ వే ఆఫ్ డిస్కషన్ ఒక సీన్ ని మేము చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఆయన మనం అంటే ఒక చిన్న డిస్కషన్ ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇంకేం బెటర్ చేద్దాము అని చెప్పి ఆప్షన్స్ అన్ని మాకే వదిలేసేవాళ్ళు మేము ఒక ఆప్షన్ తో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆయన దానికి బైండ్ అయ్యేవారు అది ఇంకా రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా కూడా మీరు నమ్ముతున్నారా అని అడుగుతారు నమ్ముతున్నాం అంటే ఆయన చేసేస్తాం అన్నమాట అంతే తప్ప మళ్ళీ దాంట్లో డిస్కషన్ ఉండేది కాదు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇది చూసుకుంటే ఒక సృజనాత్మక పరంగా క్రియేటివ్ సైడ్ చూసుకుంటే ఎక్కడైనా విభేదాలు అట్లాంటివి ఏమన్నా ఎప్పుడు జరగలేదా రావటం మీ మధ్య మాకు ఈ ప్రాసెస్ లో విభేదాలు అంటే ఒకటి మేము ఈ కథతో అంత క్లియర్ గా ఉన్నాం సార్ విభేదాలు ఎక్కడ వస్తాయంటే మనం ఎప్పుడైనా కథ మేకింగ్ లో కానివ్వండి ఆ కథ తీసే విధానంలో మనం కానీ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటే డెఫినెట్ గా మనం థర్డ్ పర్సన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు డిస్కషన్ లో ఉన్నట్టు మాకు ఇది స్టార్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎన్ ఫ్రేమ్ దాకా మాకు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా మాకు ఒక ఐడియా ఉంది కథలో కాబట్టి ఆ క్లారిటీ చూసి ఆయన అసలు ఓకే మీరు ఇంత క్లారిటీ ఉన్నారు కాబట్టి మీ క్లారిటీని మేము చెప్పి ఆయన కంప్లీట్ గా మీకు ఏం కావాలి ఏం చేయాలి అంటే అలాగే వచ్చారు కో చేశారు అలాగే అంత అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మీరు కొత్త దర్శకులు అయినప్పటికీ కూడా చేశారనే చెప్పాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా దీపావళి సీజన్ లో దసరా సీజన్ లో కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి దసరా మామూలుగా అయితే మనకు పెద్ద సీజన్ లో దసరా సీజన్ ఒకటి కానీ ఈసారి దసరా సీజన్ లో వచ్చిన సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు దీపావళి మనకు సీజన్ కాదు నిజానికి కానీ అయినప్పటికీ కూడా చూస్తే నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి రెండు స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమాలు రెండు ఏమో డబ్బింగ్ సినిమాలు అందులో ఒకటి అమరణ అనేది పెద్ద సినిమా శివకార్తికే అను మరీ పెద్ద స్టార్ కాకపోయినా కానీ మనకి నాని అట్లానో తమిళియన్స్కి వాళ్ళకి శివకార్తికే అట్లా ఆ రకంగా చూసుకుంటే అది పైగా ఏంటంటే అది పాన్ ఇండియా లెవెల్లో క్రేజ్ ఉన్న సినిమానే సాయి పల్లవి కూడా చేయడం రాజ్ కమల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రావటం ఇదంతా ఎప్పుడైనా మీకు ఇంత టఫ్ కాంపిటీషన్ లో సినిమా ఒకటి వస్తా ఉంది ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ కదా ఒక టైమింగ్ కూడా మన సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు పైగా ఇంకో పక్కన చూసుకుంటే లక్కీ భాస్కర్ సినిమా ఉంది అదేమో పెద్ద ప్రొడక్షన్ నుంచి వస్తున్న సినిమా దుర్కర్ సల్మాను సో అతను కూడా ఇక్కడ కూడా అంటే మలయాళి అయినప్పుడు కూడా తెలుగు స్టార్ అయిపోయాడు సో ఈ ఇది ఏమన్నా కొంచెం మీలో భయం కలిగించిందా ఎందుకంటే మీ ఫస్ట్ బేబీ ఇది కా అనేది సో అది ఏమన్నా కొంచెం ఆందోళన పరిచిందా మిమ్మల్ని అంటే ఎప్పుడు అంటే టీమ్ లో డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ పాయింట్స్ వచ్చిందండి డిస్కషన్ అంటే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కానివ్వండి సో ఒకటే నమ్మేం ఏంటంటే జనాలు అవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జోనర్ ఇప్పుడు మన లక్కీ భాస్కర్ చూసుకుంటే అదొక జోనర్ మూవీ అమరన్ చూసుకుంటే అదొక జోనర్ మూవీ మంది ఒక జోనర్ మూవీ సో పండగ అప్పుడు ఈ త్రీ డిఫరెంట్ జోనర్స్ ఇప్పుడు సేమ్ ఉంది అనుకోండి బగీరా ఒకటి ఉంది అది చూస్తే నువ్వు ప్రశాంత్ నీళ్ళు స్టోరీ ఇచ్చిన అది ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం హీరో అతను శ్రీ మురళి సో అది కూడా అంటే మనకి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళకి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు కానీ కన్నడంలో అది పెద్ద సినిమా కింద లెక్క అది కానీ ప్రశాంత్ నీళ్ళ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో అది మనకు తెలుసు కాబట్టి అది కూడా మనం కొంచెం భయపెట్టే విషయమే అంటే దీంట్లో ఇంకా క్లారిటీ చెప్పాలంటే అండి వంశీ గారు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆయన సినిమా తీసుకున్న తర్వాత థర్టీ ఫస్ట్ డేట్ అనేది ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేశారండి మనం ఎన్ని పెద్ద సినిమాలు వచ్చినా కూడా మనం కంటెంట్ స్ట్రాంగ్ గా మనం ముందుగా తీసుకుని వస్తే మన కంటెంట్ లో ఆ దమ్ ఉంది అందుకని నాగవంశీ మీద వంశీ నంది పాటి అంటే ఆయన ఫెస్టివల్ సీజన్ సార్ మనకి డెఫినెట్ గా ఫెస్టివల్ సీజన్ ప్లస్ ఒక లాంగ్ వీకెండ్ మనకి లాంగ్ వీకెండ్ అనేది మనకి నార్మల్ గానే దొరకదు సినిమా వాళ్ళకి ఏంటంటే లాంగ్ వీకెండ్ అనేది ఒక ఫెస్టివల్ మనకి ఫెస్టివల్ సో అలాంటి ఎలిమెంట్ ని ఇంత
అది థియేటర్స్ పరంగా వంశీ గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇంకొంచెం బెటర్ పుష్ ఉండి ఉంటే థియేటర్స్ పరంగా మన సినిమాకి ఇంకొంచెం మంచిగా జనాలకు కూడా రీచ్ అయ్యేది అనేది ఇంకొక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడో రోజు చూసుకుంటే మీ సినిమా స్క్రీన్ కౌంట్ పెరగటం అనేది నూట ఎనభై రెండు స్క్రీన్స్ పెంచామని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో అది అంటే సినిమా కనుక బాగుంటే ఖచ్చితంగా అదే మనల్ని రేపొద్దున ఏదైతే కొంచెం వీక్గా ఉంది అవతల ఆ స్క్రీన్స్ అన్ని మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా అది ఒకటి వస్తూ ఉందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు సో నాలుగింటిలో ఒకటి డౌన్ అయింది అంటే నేను మళ్ళీ దాని పేరు చెప్పను కానీ ఒకటి డౌన్ అవడం అనేది మీకు ప్లస్ అయింది ఏండొచ్చు కదా అది అనుకుంటున్నారు అట్లా అంటే అట్లా అనలేము సార్ అంటే డౌన్ కానీ మనం ఏదైతే డిజర్వ్ చేసామో థియేటర్స్ అవి మనకు వచ్చాయనుకోవచ్చు సార్ ఓకే అదే సో ఇది మొత్తంగా చూసుకుంటే అంటే కాలో చూసుకుంటే క్యాస్టింగ్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఒక అచ్యుత్ కుమార్ పోస్ట్ మాస్టర్గా సో అట్లాగే అభిషేక్ ఆయన పేరేంటండి మలయాళం సుజయ్ సుజయ్ అతను కానివ్వండి అతను మనకు కొత్త అంటే ఇదివరకు కొత్త మలయాళ సినిమాలు చాలా సినిమాలు చేశాడు అతను మనకి కొత్త కానీ మీరు ఒక లేడీ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇదివరకు చాలా సినిమాలు మనకు కనిపించింది కానీ ఒక అదొకటి ఒక షాకింగ్ ఎలిమెంట్ లాగా ఒకటి అనిపించింది అదొకటి అది అంటే మీరు కావాలని పెట్టుకున్నారా అది అంటే తెలియని వాళ్ళు ఉండాలని అన్నట్టుగా పెట్టారా ఇమేజ్ లేని వాళ్ళు ఉండాలన్నట్టు పెట్టుకున్నారా అది ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఆ క్యారెక్టర్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని ఆ లేడీ క్యారెక్టర్ అంటే సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ లాగా ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ ని మనం అంటే కథ ప్రకారంగా చూస్ చేసుకోండి అంటే బిందు గారు ఏంటంటే మేము బిందు గారితో మేము అంత ముందు చిన్న వర్క్ షేర్ చేసుకున్నాం అనమాట అప్పటి నుంచి మాకు మేడం తెలుసు ఆమె చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ మాకు ఈసారి మాకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ డెఫినెట్ గా అయితే ఇంకా మాకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది బాగా చేస్తారని చెప్పి మేడం ని చూస్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే సో బిందు గారు ఏమన్నారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆమె క్యారెక్టర్ చూసి అందరూ కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ ఒక షాక్ అవుతున్నారు కదా సో ఆమెకి ఎలా ఉంది అంటే ఆమె కూడా నాకు తెలిసి ఓవర్ వెల్మింగ్ అయి ఉండాలి మేడంతో మాట్లాడలేదు మేము హడావిడ్లో ఉన్నాం ఓకే ఓకే తను కూడా ఏం మెసేజ్ పెట్టలేదా మీకు సో మొత్తానికి అంటే ఈ అచ్యుత్ కుమార్ రావటం వీళ్ళందరూ కూడా అంటే కాంతారా ఫ్యాక్టరీ అని కాస్త కలిసి వస్తాను అట్లా అనుకున్నారా ఎందుకంటే అతను కాంతార విలన్ గా మన ఆళ్ళకి ఎక్కువ మందికి తెలుసు కానీ మంచి ఆర్టిస్ట్ చూస్తానికి అంత సన్నగా పిల్లగా అట్లా ఉన్నప్పటికి కూడా మంచి విలన్ ని పండిస్తాడు అనేది అందరికి తెలుసు సో ఈ సినిమాలో కూడా ఆ క్యారెక్టర్ కి కరెక్ట్ గా పోస్ట్ మాస్టర్ లాగానే ఉన్నాడు ఆయన ఒక టిపికల్ ఒక విలేజ్ లో ఉండే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉండే అంటే దీనికి అట్లా ఏం తీసుకోలేదు సార్ అంటే మేము క్యారెక్టరైజేషన్ రాసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ మనం ఊహించుకుంటాం కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంటుంది అని సో మాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో కూడా ఏంటంటే మన అచ్యుత్ కుమార్ గారి మైండ్ లో వస్తున్నారు అనమాట ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ లో చూసుకుంటే బాగుంటుంది అని మాకు ఒక థాట్ ఉండింది సో అదే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి వాళ్ళు అంత ఎక్సైటెడ్ గా ఆయన్ని క్యాష్ చేశారు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద షూట్ ఆయన కాస్ట్యూమ్ అంతా వేసుకుని అలా సీట్ లో కూర్చోగానే ఒక ఫ్రేమ్ కి నిండుదని అంటారు కదా అలా క్రియేట్ అయిన అనమాట నిజంగా అసలు ఇలాంటి ఆయా రోజుల్లో ఇలాంటి పోస్ట్ మాస్టర్ ఉంటే ఇలా ఉండేవాళ్ళు అనేది అదొకటి ప్లస్ ఇది ఒక ఏది సుబ్బు క్యారెక్టర్ చేసిన పేరు మర్చిపోతుంటాను రెడిన్ కింగ్స్ లే అవును సో ఈ మధ్యగాలలో తమిళంలో మంచి ఒక రకంగా దూసుకు వచ్చాడనే చెప్పాలి ఒక టిపికల్ తనకడు ఒక వాయిస్ కల్చర్ ఒకటి పెట్టుకున్నాడు కదా సో ఇందులో దా ఇందులో కూడా దాన్ని అట్లా కంటిన్యూ చేసినట్టున్నారు మీరు ఆయన పేరు అది కూడా బాగుంది అది అంటే మనకే తెలుగు వాళ్ళ సంబంధించి ఒక కొత్తగా అనిపించింది అది సో ఇట్లా ఓవరాల్ చూసుకుంటే నాకు తెలిసి మీకు అన్ని కూడా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి వచ్చాయేమో ఇట్లా ఈ సినిమాకి సంబంధించి సో ఏంటి అది అంటే మీరు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఏమి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి లేదు కదా ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి ఒక ఫస్ట్ సినిమాతోటే ఇలా ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించడం ఒక డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో సో ఇది నెక్స్ట్ అనేది మీకు అంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ పీపుల్ నుంచి ఏమన్నా ఎంక్వైరీలు రావటం కానివ్వండి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కానీ ఏమైనా కాంప్లిమెంట్స్ రావటం కానీ అవి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు నిన్న అల్లూరు వెన్ గారిని కలిసామండి ఓకే సో ఆయన అప్రిషియేట్ చేశారు డిఫరెంట్ అంటే కాల్స్ వచ్చాయండి కిరణ్ పరిచయం చేశాడా తీసుకెళ్ళే ఉన్నా ఎవరండి కిరణ్ కిరణ్ ఇప్పుడ
ఆల్మోస్ట్ ఫాస్ట్ ఫీలింగ్ లేకపోతే ఫుల్ అవటం అయ్యా అని చెప్పేసి రావటం అనేది అంటే జనాలు ఓన్ చేసుకున్నారు సార్ ఈ సినిమా వాళ్ళు దీని కథని వాళ్ళు తీసుకున్న ఎమోషన్ ఏదైతే వాళ్ళు క్యాచ్ చేశారో జనాలు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇది ఒక క్లీన్ మూవీ సార్ ఈవెన్ సెన్సార్ వాళ్ళకి చూపించినా కూడా ఏంటంటే సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు మాకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మేము కట్ సిద్ధం ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఇద్దాం మాకు తెలియలేదు అసలుకి అంత నీట్గా తీసేయాలని చెప్పి అంటే మనం ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి కూర్చున్నా చిన్న పిల్లలు వెళ్ళి కూర్చున్నా కూడా ఏంటంటే ఎక్కడ వాళ్ళకి ఒక వాల్గాటి కానీ అసలు లేకుండా సినిమాని ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు హీరోయిన్ కూడా చాలా చక్కగా చూపించారు ఒక తెలుగింటి ఆడపడు ఎలా ఉండాలో అలాగే చూపించారు ఈవెన్ రాధ క్యారెక్టర్ చేసిన అమ్మాయిని కూడా తన్వి రామ తన క్యారెక్టర్ కూడా నీట్ గా ఈవెన్ ఆమెకు సంబంధించి ఒక విషాద ఘటన చూపించినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఇబ్బందికరంగా కాకుండా మా మంచిగా చూపించడం దాన్ని కూడా అసభ్యతకు తావు లేకుండా చూపించారు సో అంటే మంచి గుడ్ టేస్ట్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్స్ అని అక్కడే నిరూపించుకున్నారు సో ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఏంటి మీ ప్లాన్స్ ఏంటి ఉన్నాయా ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్లు ఇంకా రెడీగా ఉన్నాయా ఆబ్వియస్గా ఉంటాయండి లైన్అప్ ఉంది ఏమన్నా అరవింద్ గారు ఏమన్నా ఇచ్చారా ఏమన్నా ఒక డెస్టినేషన్ అదే ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీలో అంటే మాకు ఇండస్ట్రీతో ఏమీ సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఉన్న సర్కిల్ తో మాకు సంబంధం లేదు మేము ఏంటంటే ఆఫీస్కి వస్తాము మా వర్క్ మేము చేసుకుంటాం మేము ఇక్కడ నుంచి మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయామంటే డిఫరెంట్ వరల్డ్ అసలు సినిమా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు ఇట్లాంటిది ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కో డైరెక్టర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు కాల్ చేసి అసలు చాలా మంచి సినిమా తీశారు చాలా ఇన్డెప్త్ ఉన్న కథలు రాసుకొని తీశారు ఈ పాయింట్ టచ్ చేసి తీశారని వాళ్ళు చెప్తుంటే అది చాలా అసలు మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంతే కదా వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ సో ఖచ్చితంగా అంటే సెకండ్ మూవీ ఏ ఇప్పుడు ఈ జనరల్ థ్రిల్లర్ జానర్లో చేశారు ఒక డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో ట్రై చేశారు సో సెకండ్ మూవీని ఎలాంటి జానర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సెకండ్ మూవీ అంటే అంటే కాటు ఒకటి నడుస్తుంది ఆల్రెడీ లీడ్ ఇచ్చాము సో ఆ కాటు పాయింట్ కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అంటే ఇమీడియట్ గా కాటూనే బిగిన్ చేసేస్తారా లేదండి అది ఒక డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కిరణ్ గారు ఆల్రెడీ కిరణ్ గారికి ఒక లైన్ అప్ ఉంది సో అవి ఎంత టైం పడితే అదే ఆ డిస్కస్ చేసుకొని మోస్ట్లీ ఇమీడియట్ గా ఉండకపోవచ్చు అదే డిస్కస్ చేసుకోవాలి మేము ఉందా స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందా కార్టు పాయింట్ అయితే ఉందండి బట్ ఫుల్ డ్రాఫ్ట్ అనేది చేయాలి సో ఐడియా స్టేజ్ లో ఉంది వర్క్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే కా విజయం తర్వాత కాటు ఉంటుంది కాబట్టి కాటు ఐడియానే పెట్టుకున్నాము అంటే కాటు లో శరణ్య ప్రదీప్ కి మంచి రోల్ ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు అందరూ నేను చూసామండి మీరు సినిమా రిలీజ్ కు ముందు కాదు మనం చేస్తుంది సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కదా అంటున్నారు కార్టూన్లో అడుగుతున్నారు కదా అంటే కథ మొదలయ్యేది అక్కడే మొదలైంది కదా మీరు ఇచ్చిన లేడు నేనేం సినిమా ఏం చెప్పట్లేదండి నేనే స్పాయిలర్ నేను కాదు అంటే రోల్ అయితే ఆ రోల్ అయితే ఉంటుంది ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఇంకా అంతేనా 
అంటే మోస్ట్లీ ఉంటే సీక్వెల్ కాదండి ప్రీక్వెల్ ఉంటుంది ప్రీక్వెల్ ఉంటుంది ఓ అలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే లేకన కా త్రీ కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉండేవా సో ఇప్పుడు తీసారు దీనికి ప్రీక్వెల్ అంటున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తేనేమో లీడ్ ఇచ్చి ఉండారు ఈ లీడ్ చూస్తే అది ప్రీక్వెల్ దే లాగా లేదు అది సీక్వెల్ దే లానే ఉంది సో మీరు ప్రీక్వెల్ తీస్తా అంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా కా త్రీ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అంటే వాసుదేవ్ క్యారెక్టర్ సంబంధించి వస్తుందా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది అంటే అదే ఊరు మీద ఎక్కువ అంటే కృష్ణగిరి కృష్ణగిరి దాని మీద ఎలాగ అంటే జస్ట్ బేసిక్ ఐడియాలోనే ఉన్నాం సార్ అంటే ఉంటది అయితే ప్రీక్వెల్ ఉంటుంది అంటే ముందు కృష్ణగిరి ఏర్పడక ముందు అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అప్పుడు వాసుదేవ్ క్యారెక్టర్ ఎలా వస్తుంది అదే అది ఇంకా సస్పెన్స్ సత్యభామ సత్యభామ కరెక్ట్ గా మంచి ఆర్టిస్ట్ నే చూస్ చేస్తున్నారు నయన్ సారిక ఆ ఈ సినిమా తోటి అమ్మాయి కూడా అందరికి తెలిసింది ఆ సినిమా తోటి చక్కని అమ్మాయి దక్కగా బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ క్యూట్ గర్ల్ అంటారు కదా అట్లా సో మొత్తానికి అట్లా అన్ని మీకు కలిసి వచ్చి కిరణ్ అబ్బవరం దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్ అంటే ఒకటి దానికి మీరు అన్న డెస్టినేషన్ అంటారు కదా సార్ డెస్టినేషన్ లో ఏంటి ఒక కథ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అనుకోండి సార్ ఆ కథ అన్నిటిని సెట్ చేసి సెట్ చేస్తున్నట్టు అది మా విషయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరిగింది సార్ కథ ఒకటి మేము స్ట్రాంగ్ గా రెడీ చేస్తున్నాం సార్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ కథే తెచ్చుకున్నాను అన్నది కిరణ్ గారిని కానివ్వండి ఆర్టిస్ట్లు కానివ్వండి మొత్తం టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి స్కేర్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి లవ్ కానివ్వండి సో దీనికి అన్నిటికి బేస్ కథ సార్ కథ ప్రాపర్ గా చేసుకున్నాం అన్ని ఐడియా సరే నాకు ఇక నాకు ఆన్సర్ వచ్చినట్టు లేదు కదా నెక్స్ట్ అంటే ఈ ప్రీక్వెల్ పక్కన పెడితే నెక్స్ట్ ఈ ప్రీక్వెల్ కూడా ఇప్పుడే కాదు చేస్తే కిరణ్ తోనే చేస్తారు కదా అది ప్రీక్వెల్ అనేది సో ఈ మధ్యలో వేరే సినిమా చేస్తే అది ఏ జానర్ లో ఉంటుంది అదైతే యాక్షన్ ఉంటుందండి యాక్షన్ పాయింట్ అయితే చాలా యూనిక్ ఉంటుంది అది కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఇప్పటి వరకు రాని పాయింట్ ఉంటుంది సో ఒక యూనిక్ యూనిక్ తోనే యూనిక్ పాయింట్ యాక్షన్ బేస్డ్ మూవీ ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుజిత్ అండ్ సందీప్ గారు సో మీ ఇద్దరు కూడా ఒక మంచి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఇచ్చారు మాకు సినిమా గోయర్స్ అందరికి కూడా ఫస్ట్ మూవీతోనే ఇలాంటి ఒక చక్కని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది మీ మీద భవిష్యత్తులో మీరు మరిన్ని ఎంటర్టైనర్స్ ని ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే ఎంటర్టైనర్స్ ని మాకు ఇస్తారు మనస్ఫూర్తి అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచిగా తెలుగు చిత్ర సీమలో గర్వించదగ్గ దర్శకుల కోలం మీరు మీరు కూడా ఉండాలి మనస్ఫూర్తి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ